Witam bardzo serdecznie na już piątej sesji Asanu, moi drodzy. Miło znowu być z wami. Miło znowu prowadzić kolejną historię. Ja jestem Arcz. I gram dzisiaj z... Radkiem jako Parwaszawi. Witam. Kajetanem jako Ruwenem. Karoliną jako Nel. Jankiem jako Lloyd. I opowiem wam troszeczkę o tym, co działo się ostatnim razem. Ostatnim razem udało wam się znaleźć druida, który jest zaklęty w postaci psa rasy Bernardyna. Znaleźliście prawdopodobnie możliwość, jak cofnąć tą niesłychanie trudną sytuację, w jakiej on się znajduje. Spotkanie z elfką, która również jest druidem, z Ilti, do której wyjechaliście i na tym zakończyliśmy ostatnią naszą sesję. To jest ostatnie, co planujecie zrobić w Eridans Crossing. Jaki? Ruven musi odegrać swoją rolę w przedstawieniu. Razem z Ukharu w troszeczkę mniejszej roli. Jak dzisiaj losy przebiegną? Nie wiem, ale wiem, że możemy dowiedzieć się dosłownie za moment. Przypomnę wam, jak wyglądała. Zatrzymaliście swoje wierzchowce centralnie przed granicą. Skąd też wyjechała elfka. I widać ewidentnie, że to musi być ona, skoro tak gnała w waszą stronę. I widać też, że was obserwuje. Zatrzymała się ze swoim majestatycznym, srebrnym jednorożcem. Jednorożec, jak wspominałem, ma zaplecione z grzywy majestatyczne warkocze. Ona ma włosy rozpuszczone, w których ma niebieskie kwiaty. Żywe, nie sztuczne w żadnym stopniu, jak i ma różną, różnoraką biżuterię na sobie, zdobiącą jej włosy, jej czoło, naszyjniki z pięknych materiałów, pięknych kamieni, metali. Jest, jak wspominałem ostatnim razem, najpiękniejszą elfką, jaką widzieliście. Jest bardzo inna z urody, chociażby w stosunku do Nel. Nel jest bardziej... Nel zdaje się być bardziej wojowniczko niż po prostu nazwijmy to w kanonie piękna elfów piękną kobietą. Chociaż Nel nie jest oczywiście brzydka. Szalamul. Odzywa się elfka po elficku. Powiedziała dla tych, co znają czy to z wami się mam spotkać? Ona gada. On ta. Odpowiadam jej. Zgadza się. I ja mówię u Karu na ucho. Pytała się tylko, czy to z nami ma się spotkać. Hmm. U Karu teraz rozumie. Zatem powiedzcie mi, w którą stronę mam się udać. My jesteśmy na granicy z Ironlandem teraz, prawda? Zgadza się, zgadza się. Jeśli niedaleko tego... Pojechaliście, pojechaliście, pojechaliście bezpośrednio na zachód. Troszeczkę nie, bo ten posterunek był bardziej na południu. Musi piękna pani zmierzać na wschód do Eridans Crossing. U Karu, z tego co pamięta, ten pies jest w lewie. Mieliśmy go zawołać. Mm, ale... Pies? Druid. Zaklęty w psa. Tak. A, nie Może mam zbyt to... wielu... Nie mam zbyt wielu wiadomości. Mm. Jak będziemy jechać, to wytłumaczymy. 
wszystko po kolei. A teraz kierujmy się na... <grym> na południe, moi drodzy. Wy pojechaliście cały czas na zachód. Na zachód, jak będziecie dalej jechać, to wjedziecie w Ireland. E, właściwie powinniśmy się udać na południe. E, jeden z druidów utknął pod postacią psa. Nie jest w stanie się odmienić. Dlatego potrzebujemy pani pomocy. I rytuał. Z tego, co mówił, podejrzewa, że to klątwa pewnego rodzaju. Jestem Iltin. Ukaru. Aszawi. Ork. Wojownik. Ruven. Po prostu Ruven. I kłaniam się tak głową. Kłaniasz głową. <laughs> Przytakuję głową. Moje imię to Nel. A ja nazywam się Lloyd. Dobrze, zatem prowadźcie mnie w miejsce, w którym powinienem się znajdować. To, co opowiadacie, jest naprawdę przedziwne. Pierwszy raz o czymś takim słyszał. Moja kuzynka powiedziała mi, że powinnam się zjawić jak najszybciej, ponieważ na kimś ciąży wielka klątwa. Ale tylko tyle się dowiedziałam. Możliwe, że chciała to ukryć. A z czym się nie dziwię. Ten pies nazywa się Tarantil Madra. Tarantil? Tak, to by się zgadzało. Coś pani mówi ten przydomek? Oczywiście. Bo ja szczerze mówiąc pierwsze słyszałem. Tarantiel bywa w tych okolicach bardzo często. Prowadźcie mnie. Skinam głową i y, zaczynam jechać w stronę południa. Dając jakby znak ręką, żeby wszyscy za mną pojechali. Mhm. Ona głaszcze swojego jednorożca, który też powoli zaczyna się poruszać. No to ja idę za, za Nel. Czy to wy znaleźliście Tarantiela? Tak. Tak. Czy wiecie cokolwiek na temat tej klątwy? <śmiech> Jedyne co Tarantiel zdołał nam powiedzieć na jej temat to, że po wejściu do banku już nie mógł się przemienić. Może chodziło o to, że wszedł do banku w formie zwierzęcia i co już wychodząc nie mógł z powrotem dać się sobą. Banku. I budynek. Banku Shantiri w Eridan's Crossing. Jest chroniony jakąś magią, przynajmniej tak mi się wydaje. Ach, kupcy. Tak. Słyszałam co nieco na temat tego, ale nigdy nie byłam tam. Mogę spróbować odczynić to, ale jest to magia, o której nie mam pojęcia. Ruid mówił o jakimś rytuale. Zgadza się. 
my druidzi posiadamy ci, którzy są doświadczeni, posiadamy umiejętności pozwalające odczyniać pewne klątwy. Myślę, że pan Tarantil w tym momencie nie pogardziłby żadną pomocą i nawet spróbować warto. Skąd przybywasz, Ruwenia? Nazwane te wyspy są wyspami zmierzchu. Z zachodu. Wyspy zmierzchu? Hmm. Ładne miejsce. Naprawdę przyjemnie się żyło. Czy jesteś szaladiną? Zgadza się, jak zresztą widać po mnie. Hmm. Pochodzisz z letniego jeziora. Słucham? Chyba nie nadążam. Twój lud nigdy nie opowiadał ci o tym? Nie. Szczerze mówiąc, pierwsze słyszę takie określenie. Na kompletnym zachodzie Irolanu dawno temu grupa nasza leśnych elfów wyruszyła by zwiedzać nowe lądy. Wtedy prawdopodobnie twoja rodzina, twoi przodkowie wyruszyli. Czyli Złote Jezioro było... Nie, Letnie. Letnie Jezioro, proszę mi wybaczyć. Było nazwą ich statku? Nie, to zaczęło się naprawdę od dosłownie Letniego Jeziora. Chyba niezbyt rozumiem. Czy co na co mówi się Letnie Jezioro? W sensie czego określeniem jest ta nazwa? Letnie Jezioro znajduje się na południe od Syrii z Waniel, od naszej, leś... od naszej letniej stolicy. Aha, rozumiem. Stamtąd wyruszyli. Hmm, to ciekawe. Aczkolwiek pierwsze słyszę o tak dalekiej przeszłości mego ludu. Rozumie pani, u nas bardziej opowiadało się o tych rzeczach, które były, jakby to powiedzieć, zatłamszające dech w piersi, o przygodach, które nas spotkały, a ucho o przodkach raczej krążył z rodziny do rodziny. Wasz lud od zawsze był inny. Zgadzam się. Żadny przygód. Przeczesuje palcami włosy, uśmiecha się trochę w twoim kierunku. Ale niewiele was spotkać na lądzie. Ponieważ można by powiedzieć, ląd nie jest naszym ulubionym miejscem. Jednak wolimy czuć morską bryzę. To prawda, że odrzuciliście troszeczkę sylana. Zgadza się, ale nie wszyscy. Są ci, którzy nadal pielęgnują starą wiarę poprzednią. nią. 
Jedziecie tak. Mm, przejechaliście już trochę, jedziecie całkiem sporo czasu, bym określił około dwie godziny centralnie na południe. Proszę mi wybaczyć pytanie, ale czym jest to zwierzę, na którym pani je- jedzie? To nie zwierzę. Przepraszam, nie jestem na tym. To jednorożec. Piękne, piękne zwierzę. Istota boska. Coś... Rozumiem, że w chłopskich wioskach postrzega się wszystkie istoty jako zwierzęta. No, najwidoczniej prawdziwa twarz zawsze wyjdzie. Wyjdzie z kogoś. Nie, tutaj ze mnie. Rzeczywiście. Te istoty mają dla nas większe znaczenie niż nasze własne życie. U Karu też cenisz odoja nad życie. Uśmiecham się do niej. Twoi towarzysze nie opowiadali ci? Do kogo ona się zwraca? E, do Lloyda. O istotach tutaj żyjących. Nie było kiedy tak naprawdę. Niewiele się znamy. Właściwie to od niedawna. E, proszę mi jeszcze raz wybaczyć za nazwanie wspaniałej istoty zwierzęcia. Rozumiem, że może być to mylące ze zwyczajnym koniem. Ale są znacznie inteligentniejsze. To pewnie jeszcze w takim razie powinienem przeprosić samego jednorożca. Patrzę prosto w oczy jednorożcowi. Szczerze przepraszam. Nazywa się Aldur. Przepraszam, Aldurze. Aldur nie rozumie mowy powszechnej. No cóż, nie potrafię mówić w waszym szlachetnym języku, chociaż jest taki piękny. Powiedz po prostu do niego Saradis Saradur. Staram się powtórzyć. Saradi Saradur. Saradis Saradur. Saradis Saradur. 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 Co robicie? Zaczynacie... Co? Bo jedziecie i... Znaczy, no, jeśli dojedziemy już jakby do tego, tego lasu, no to... Jesteście już za lasem. Znaczy inaczej. Bo ten druid mówił, że mamy go po prostu zawołać. W momencie, kiedy będziemy jakoś blisko. No to jeśli... <śmiech> Przepraszam, jesteśmy na tyle blisko, to chciałbym po prostu... Całą siłą moich pus po prostu wykrzyczeć. Yy, momencik. Yy, mat- madra. Po prostu wykrzyczeć Madra. Madra! Orkijskie zawołanie niczym do walki. No na razie nie widać. Zobaczmy, co kości, co kości powiedzą. No, kości mówią bardzo dobrze. Gdzieś tam z lasku widzicie wychodzącego Bernardyno, kierującego się waszą stronę. To on? Tak, ukazuje się. Zgadza się. Człapie na swoich czterech łapach. Nie wiadomo, czy to jest kwestia tego, że został zamieniony akurat w taką rasę psa, czy to jest kwestia tego, że ma taki nastrój, ale wydaje się być zmęczony 
zirytowany całym tym zajściem. Yilting schodzi z jednorożca, głaszcze go i przytyka swoje czoło do jego czoła. On ugina się, by Iltin mogła to zrobić. Iltin sama w sobie ma tak metr 78, bym powiedział. Jednorożce, jak są duże, one są większe od konia, czy rozmiaru e, tak, konia? Tak, 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 są większe. Mm. Żeby ci powiedzieć, ten ma około mm, tak szerokościowo z 270 cm. I jest wysoki na półtora metra. W sensie, żeby dało się wejść na niego, no bo z głową, no to to jest dodatkowo gdzieś tam z 60 cm, czyli 2, 10. I są tak naprawdę mniej więcej wzrostu karu, jeśli chodzi o razem z głową. No, coś takiego, tak. Ten jest ewidentnie doświadczony e, i widzicie na nim na jego tyle symbol taki zakręcony jakby tylko prawdziwe el- leśne elfy na ogół wiedzą co to jest więc czy jakoś możemy pomóc w odczarowaniu tego szanownego druida On przychodzi do was, patrzy na Iltin, patrzy na was. To możemy zaczynać. Iltin zwraca się do ciebie. Obserwujcie nasze okolice, jesteśmy dosyć blisko mrocznych elfów. Hmm. U Karol nie lubi mrocznych elfów. Mam tylko nadzieję, że nie przyjdą się przywitać. Jest taka szansa. W końcu jesteśmy na neutralnych ziemiach. Chciałabym się teraz spróbować rozdajrzeć. Mhm. Rzuć proszę na percepcję. Dobrze. My jesteśmy w lesie, czy jeszcze nie? Czy przed lasem? Przed lasem. Będziecie do niego wchodzić. Osiemnaście. Ogólnym pojawianiem się w okolicy, jak patrzysz bardziej w stronę Irolanu, e, chociażby wróżek wychodzących z różnych kwiatów, nie wydaje się, żeby ktoś był tutaj, kto mógłby stanowić dla was zagrożenie. Na razie wydaje się bezpieczny, ale będziemy uważnie się... Dobywa swojego kostura. Widzicie, że kostur jest opleciony różnymi pnączami, piórami zwieńczony na samym na samej górze na samym trzonie e, zielonym kamieniem bardzo ładnym, oszlifowanym odchodzi z madrą w stronę drzew. Drzewa ustępują jej drogi. Po prostu widzicie, jak drzewa same zaczynają się rozchodzić, zaczynają robić jej miejsce, aż w końcu obserwując to widzicie, że tworzy się pewnego rodzaju runo leśne. 
E, stamtąd zaczynają pojawiać się różne rośliny, różne kwiaty. Ziemia tak jak było, ziemia tak jak była wypełniona igiełkami z tych drzewek, teraz jest tworzy się kołderka mchu tak naprawdę. Kwitną pąki. Pojawiają się grzyby. Aż w końcu wyrastają drewniane tabliczki z różnymi symbolami i znakami. Madra wchodzi do okręgu. A co wy robicie w międzyczasie? Ja będę się rozglądał, czy faktycznie nikt się nie zbliża. I chciałbym jeszcze raz znaleźć jakąś gałąź, która leży na ziemi, żeby znowu była do przedstawienia, bo ostatnio spaliłem. Jesteś znowu przy drzewach i klasyk, więc tak trochę ciężej. Wiesz co, rozejrzyj się może na naturę. Mm, może są jakieś tam dalej... Bo to musi być duża gałąź, mała gałąź. Taka wielkość mojego miecza mniej więcej. Czyli metr dwadzieścia. Hmm. Ale taka grubsza trochę, co? No troszeczkę. A no dobra, to rozejrzyjmy się. Rzuć na naturę, proszę. Mhm. Pięć. No tutaj ciężko. Ciężko w okolicy o taką solidną, dobrą gałęź. A reszta? I ja będę mniej wie- o- okrążał ten w sumie, bo to się utworzył taki okrąg. E- to chciałbym chodzić wokół niego i starać się trzymać blisko Lloyda, robiąc to. Rozglądając się w tym czasie oczywiście tam po horyzoncie, czy nie widać jakiegoś ruchu w krzakach. To ja właściwie przejdę się z Rówenem. Czy twój typ też robił takie takie rytuały na statkach? <grym> nie, ale myślę, że nam raczej by pomogło na przykład rozstampianie mórz, ale tego też niestety nie mogliśmy. Raczej druidów się u nas nie spotykało tak często. Zostawiliście bardziej w tyle, wyszliście na niezbadane wody, muszę tak powiedzieć. <grym> Zgadza się. Tak jak zresztą e, piękna pani mówiła. E, wywodzimy się od poszukiwaczów przygód. To już płynie w naszej krwi. To niesamowite. Jak różnorodni jesteście, mimo że macie wspólne, jak zrozumiałem, korzenie. Tak. Niektóre tradycje też nas łączą, ale jest ich niewiele. Elfka inkantuje coś, co tylko biegle uszy języka elfickiego potrafią znać. Są słowa, które nawet dla Ruwena wydają się niezrozumiałe. Pomimo twojej znajomości, usłuchania z językiem elfickim, ponieważ ty jako szaladin również z niego korzystasz, te słowa wydają się archaiczne, starodawne, prastare wręcz. Widzicie energię, która zatacza koło nad całym okręgiem. W powietrzu 
unosi się jakiś pył o wielu kolorach zielonych, brązowych, złotych, białych. Wszystko zaczyna wirować w powietrzu. I zaczyna ta polana się spiętrzać. Korzenie zaczynają wyrastać i absorbować pewnego rodzaju energię. I ja nie będę się zbliżać. Jeśli widzę, co jakby się dzieje, to staram się nie zbliżać yy, aż tak bardzo do tego, żeby gdzieś tam przypadkiem coś się nie stało. Obserwuję z dystansu. Ja również zachowuję swój dystans, ale przyglądam się dosyć uważnie temu, co się dzieje. Ruven, Ruven raczej stara się trzymać oczy na horyzoncie, ale od czasu do czasu z ciekawości zerka na to, co dzieje się w okręgu. Dobrze, jak tak oglądacie cały rytuał, który jest robiony przez Iltin? Nel. Rzuć mi proszę rzut obronny na charyzmę. Pięknie. Naturalna jedynka. Ok. E, powiem wam co się dzieje. Widzicie jak Nel, oczarowana czymś, wstaje, dobywa swojego miecza, zaczyna tworzyć coś w ręku i rzuca centralnie swoje zaklęcie, fajerwerki w stronę rum drewnianych, które chroniły krąg. One eksplodują, niszcząc tą zaporę. Przerywa to krąg w połowie odczarowując madrę, ale w połowie pozostaje zwierzęciem. W której połowie? E, wygląda jak długi, wielki pies w wysokości człowieka. Wygląda ludzko, ale zarazem zwierzęcie, bo ma futro. Uszy jak pies. Twarz po części jak pies. Karu rozdziawia jakby... Piąże. Co się stało? E... Nel. Widzieliśmy, że oczy, to Nel oczy Nel zaczynają świecić się na fioletowo. Po czym gasną i Nel upada. Tracisz przytomność. Podbiegam do niej. Podbiegam Nie. zaraz za Ukaru. Lloyd! I biegnę, biegnę oczywiście razem z Ruwenem. E, przygotowując już e, w myślach, co mogło się wydarzyć czy coś takiego. E, ja w, zauważyłem... E, Zauważyłem raczej, że to yy, Nel. Widziałeś, widziałeś, jak takie po prostu iskry yy, poleciały w stronę tego kręgu ochronnego, tych takich drewnianych, można by powiedzieć, yy, totemów i kompletnie jeden został zniszczony na drzazgi. Mhm. Yy. Przypadam, przypadam więc do Nel. Yy. Chcę zobaczyć, czy oddycha. No, przy... Nachylam jakby głowę, żeby usłyszeć, czy oddycha, zobaczyć, czy się podnosi klatka piersiowa, czy... Tak. Dobrze. Nie żyje. Jeszcze, jeszcze żyje. Rozmyśliła tabliczkę. Co się stało? Na Nie wiemy. Nie wiemy. Ci... 
i e, jesteśmy chyba tak samo zagubieni jak pani. E, Lodzie, z, możesz jej jakoś pomóc? Zobaczyć, czy ma jakieś rany bezpośrednie? Nie. Jest gdzieś woda niedaleko? Jakaś rzeczka albo coś? Nie. Kurde. Bardziej na południu, ale to naprawdę. Elfka jest wściekła. Kogo przyprowadziliście? Kim była ta dziewczyna? Elfem. Znaczy jest. Ale... To w Haru nie jest daj zbyt długo. To wyglądało bardzo dziwnie. Ona by nigdy czegoś takiego... Ona by nigdy czegoś takiego nie zrobiła. Może ktoś ją zaklął. W końcu zemdlała. Właśnie. Raczej. Może to... Część klosa Zależało... była rzucona na psa. Y, druida. Zależało nam przecież na uratowaniu druida. Dlaczego mielibyśmy przeszkadzać w tym? Poza tym... Druid wstaje. Ma teraz pysk psa. I jest... Ma tak metr osiemdziesiąt pięć. Jest włochaty. Wygląda trochę jak wilkołak. Taki psowaty. Tak, on psołak. wygląda jak wilkołak. No. Psołak. Poza tym raczej nie wydaje mi się, żeby Nel była nauczona jak mdleć na zawołanie. I świeciły się jej gały. Na fioletowo. U Karu nie zda się do magii, ale to chyba... Nie tak widzieliście była. tego, że świeciły A, się jej okay. oczy. Dobra. Aha. Okay. Byliście od niej zbyt oddaloni, oddaleni. Nikt nie był przy Nel. Ja chciałbym tak lekko spoliczkować Nel. To jest zawsze metoda, która działa przy ocucaniu. Ale tak lekko. Nic. Jak skała. Trój odzywa się do was. Patrzy na swoje ręce, włochate z pazurami. Co się stało? Tabliczka zrobiła bu. W dużym Na... skrócie. Ucharu myśli, że może to była część klątwy. Może przeszła na Nel i Nel zrobiła to, żeby ją powstrzymać. Ściągnięcie klątwy. Jest cały... wkurwiony. Ja mam pytanie, czy nasze zwierzęta jakoś na... Czy nasze zwierzęta jakoś na niego reagują? Niekoniecznie. Cały dyszy jest kurwiony. Elfka też jest zła. Patrzy na Nel. Patrzy bardzo wzrokiem osądzającym. Ukharu uważa, że to nie wina Nel. A przynajmniej nie, czy nie całościowo. Postarajmy się ją wybudzić. Może wtedy coś nam więcej powie. Możecie się tym zająć, ale ja muszę go zabrać ze sobą. Zabrać? Gdzie? Jeśli można wiedzieć. Nie można. Myślę, że już wystarczająco zrobiliście. Chcecie zabrać druidę. Zwracam się do, do Madry. Ukaru nie chce. Może nie, to nie najlepszy moment, ale Madra mówił, że jak pomożemy, to dostaniemy mapę. Przepraszamy za to, co się tu stało. Naprawdę wątpimy, żeby Nel zrobiła to z własnej woli. Z gorszej sytuacji w jeszcze gorszą. Zapomnijcie o mapie. Ukaru przynajmniej próbował. Elfka jest bardzo zaniepokojona o stan Madry. 
dotyka go, patrzy na niego. Zdecydowanie nie poszło tak, jak miało pójść. Bez słowa odchodzi z nim w stronę jednorożca. Oboje dosyć po cichu rozmawiają po elficku. No co? Tyle byłoby z miłego pożegnania. W każdym bądź razie mamy ważniejsze zmartwienia. Lloydzie, masz jakieś pomysły? Lloyd cały czas jest przy Nel. Stara się, czy ona ma zamknięte oczy, czy otwarte jak zemdlała? O, zamknięto. Staram się tak troszeczkę otworzyć, zobaczyć, czy wiesz, reaguje na światło. Nie reagują na światło, ale i tęczówki zrobiły się fioletowe. I heterochromia znikła, czyli dwoje różnych oczu, w sensie kolorów tęczówek, ma teraz fioletowa. Kar uważa, że należy załadować na Shodoya i pojechać do miasta. Tam pewnie lekarz. Mam I... dwa pomysły. Jeśli ten stan został wywołany przez kogoś, to musiał być przez kogoś niedaleko. A psym, spójrzcie na to. Y... Wstaję, wstaję, idę na... Staram się jeszcze szybko pójść y... do tej elfki. Czy ona już odjechała? Mm. Przygotowują się do wyjechania. To szybkim krokiem podchodzę do nich. Nie wiem, czy to istotne, ale... Nie wiem, czy to istotne, ale ona... Ona zmieniła kolor oczu. Ma fioletowe teraz. Fioletowe? Nie wiem. Tak wygląda działanie magii mrocznych elfów. Normalnie miała inne. Y- Czy to możliwe, że... Za... Jeżeli, jeżeli sama posiada taką magię, sama może to sprawić. Nie, ona mówiła tylko o ognia. Że czuję rozpalający się w niej żar. Talent magiczny. Nie wiem, co to było, ale muszę zająć się madrą. Oczywiście, tylko... Naprawdę, to nie było... Jak ona. Ona ona by czegoś takiego nigdy nie zrobiła. Powiedzieliście, że znacie się od niedawna. Ale był to bardzo intensywny czas. Dużo razem zrobiliśmy. Czas jest dla mnie teraz bardzo cenny, więc muszę opuścić tę ziemię. Oczywiście, oczywiście. Zatem bywaj. Bywaj, oby się udało pomóc druidowi. Madrze. Człowieku. Madrze. Odchodzą. I zostaliście w czwórkę z nieprzytomną na. Tak by ją na szodoje. Z tyłu. Yy. Czy mógłby mi ktoś <śmiech> powiedzieć, jak jeździ się na koniu? Siada i Bo... jedzie. Proste. Brzmi nawet za prosto. Uchwały coraz bardziej zdania, że alfy nie są jednak takie dobre, jak Uchwały uważał. Pyszną się bardzo. Uchwały nie lubi py- pysznych istot. Dlatego proszę o pomoc. 
A nie, Ukaru mówił o elfach. A... Nie o Ruwenie. <laughs> Wybacz. Nie, naprawdę proszę. Nigdy nie usiadałem w wierzchowca. Siada. Próbuje nie spaść. Piętami uderza w boki. Trzyma się grzywy. Jedzie do przodu. A, Nel, jak Nel zaczynasz się cucić. Boli cię głowa. Łapie się za nią. Orientujesz o. się, że znajdujesz się na szodoju. Nel jednak żyje. Nel, na miłość Matki Ziemi, co to było? Nie stresujcie jej teraz. Musi odpoczywać. Eee, właśnie. Patrzę, jest zorientowana. Tabliczka zrobiła BOOM! Przez Nel. Wytłumaczymy ci wszystko, jak wrócisz, wrócimy do miasta na spokojnie i odpoczniesz. Pędlałaś. Ja coś pamiętam, cokolwiek? Ani, ani krzty, po prostu urwanie wszystkich wspomnień, które były przez ostatnią chwilę. Pamiętasz tylko, że, że patrzyłaś na kręg i tyle. A jakie ma oczy? Swoje. Okay. No dobra, no to ja chciałbym wsiąść i spróbować ujeżdżać jednego z koni. Rzuć proszę na opiekę nad zwierzętami. Dobrze. Yy, to... Naturalne jeden. Nie dość, że nie wiesz za bardzo jak wejść na konia, to tak próbując zarzucić nogami kopnąłeś go pod brzuch, tak, że koń parsknął Wzbił się troszeczkę na dwa kopyta i uderzył cię swoimi kopytami. Eee... W twoją klatkę piersiową e, to będzie 6 punktów obrażeń. Kłamałeś. To... Ten koń ewidentnie nie będzie chciał Ruwena z powrotem. Więc ja podchodzę do niego, do tego konia. Trochę głaszczę go, żeby go uspokoić. Ucharu. Wszystko w porządku? Czy ja mógłbym jednak jechać na Szodoju? Ukaru nie jest pewien, czy Shodo i wytrzyma trzy osoby. Chyba, że Dobra. Nel jest w stanie jeździć. Dam radę. Jestem w stanie pojechać. I tak się próbuję zejść z Shodoja bardzo niezdarnie. Podchodzę natychmiast, żeby asekurować Nel. Zupełnie bez gracji, jak to, to jest wręcz nienaturalne na Nel. Nel, masz zawroty głowy może? Nie, ale bardzo, bardzo mnie boli. Przykładam jej rękę do czoła, też z temperatury. Ręko to się tak średnio, ale... Nic ci to nie mówię. Paru kiedyś słyszał, że na bolącą głowę pomaga dziura w głowie. Podobno szamani stosowali takie praktyki. Myślę, że... Chyba, chyba podziękuję. I próbuję, próbuję... Próbuję wejść na konia tego, którego Ruben rozzłościł. Rzuć proszę na opiekę nad zwierzętami. Bo jest teraz naprawdę przerażony koń. Okej, okay, okej. Okay. 17. Mm. 
Udaje się go uspokoić i dosiąść. Głasz hmm. tego. Ruven no tak. stara się wejść na Shodoya, tak jak ostatnio na nim jechał. A ja wracam do tego drugiego konia. Karu jest zawiedziony tą całą sytuacją. Zgadzam się w stu procentach u Karu, ale <śmiech> myślę, że zawiedziony to trochę za mało. Drużyna nie ma ani mapy, ani pieniędzy za psa. <śmiech> Trzeba zagrać przedstawienie i wynosić się z tego miasta według Karu. Zgadzam się z tobą. Już brakuje mi Krystyny. I przez ten cały czas musimy unikać zarządczyni banku. Po prostu nie chodzić tam. I spinam Szodoja i kieruję go w stronę miasta. Idziemy do miasta. O, No dobrze. Po tej niefortunnej sytuacji spędziliście kolejną parę godzin na podróż z powrotem do Elidance Crossing. Wyruszyliście ostatnim razem dosyć wcześnie, ale nie tak ekstremalnie wcześnie. Wyruszyliście gdzieś koło 10 i teraz jest yy, późno popołudnie. Ale się co jakiś czas tak wręcz kładzie na tym koniu. O zasek weźmie Nel do jakiegoś cyrulika lekarza. A u Karu z Rowenem pójdą na przedstawienie. Pewnie będzie niedługo. Gdybyśmy Cie. tylko znali lekarza, to byłoby bardzo pomocne. U Karu się zgadza z Oseskiem. Bardzo pomocne. U Karu myślę, że to był sarkazm. Dlaczego? Wiesz, Lloyd umie leczyć? Ja patrzę na Nel, ale ona nie krwawi. Obrażenia są duszy, nie ciała. Nie wiem, czy Osasek potrafi leczyć obrażenia duszy. Zobaczymy. Na początku musi ona odpocząć. To widać na pierwszy rzut oka. Ja też oczywiście kieruję jakby Shodoya tam do Brygiet, żeby go tam odstawić. Witajcie. I jak udało wam się? U Karu woli nie mówić. Zgadzam się z Ukaru. Nie udało się go odczarować? Yy... W połowie? W połowie? To skomplikowane, ale... <śmiech> ale ogólnie nastąpiły nieprzewidziane okoliczności i... Tak jak mówił Ukaru, wolimy o tym raczej nie wspominać. W każdym bądź razie nie poszło po naszej myśli. O, przykro mi to słyszeć. No dobrze. E, wchodźcie. Wchodźcie ze sw swoimi końmi. Dziękuję. Z tym malow malowniczym turem. E, ale... Jeśli jeszcze kiedyś będziesz miała okazję spotkać się ze swoją ciotką, przekaż jej od nas dozgonne przeprosiny, jeśli to cokolwiek zmieni. E, no dobrze. Dziękuję. Z, z, zakłopotana, prowadzi konie, jeden z koni prawie staje dęba. Już spokojnie, spokojnie. Co one takie przestraszone? Coś spotkaliście? 
Ten koń po prostu nie lubi czarnego koloru. <laughs> ja, chyba tak. A ja chyba preferuję statki niż konia. Statkiem ciężko po ziemi płynąć. <laughs> to prawda. Wręcz nie da Nazywa się, się wóz. Lądowy statek to wóz. Ale wozy są no. zawsze z końmi. A statek ma żagle. Albo wiosna. Tak. Konsternacja na, na, na twarzy Brigitte. No dobrze, zostawiliście swoje konie. Wchodzicie z, z powrotem do miasta. Gdzie się kierujecie? Ja chciałbym iść w stronę tam, gdzie było tak jakby scena, żeby zobaczyć, zapytać się za ile to dokładnie będzie. Ja idę razem z Ukaru. A ja, ja, a ja um, asekuruję Nel i idziemy do naszego domku. Kieruję przynajmniej tam. Okej. Okay. Przypomnę tylko, że domek nie jest opłacony. Na tą noc. No jeszcze nie ma nocy, prawda? Nie, ale jakby wy wynajmujecie do każdego poranku. Niefortunne. Mhm. No dobra. E... Kiedy Lloyd się załamuje na te wszystkie sytuacje, przejdźmy może do Ukaru i Ruwena. Co Czy robić cena? No ja chciałbym podejść do tego gościa, co jakby nas zatrudnił e, i o, się go zapytać. E, e, e. Witam pana. Czy jest pan zainteresowany byciem cyklopem? No, Karu mówił, że tak. O, świetnie. E, to proszę. To jest nasza makijażystka. To? Peranda. Weronika jest. Tak, w- weranda pana umaluje. Karu zawsze myślał, że weranda to takie część budowli. <śmiech> Weronika jestem. E, widzisz grubszą troszeczkę czarnowłosą dziewczynę z piegami? Zapraszam za mną. No to idę za nią. Mhm. Scena teraz przypomina wielką łódź z żaglem. Wszędzie są jakby pozbierane jakieś tam krzewy, jakieś niby kwiaty zapełniające tą scenę. Wygląda bardzo ładnie. Wątpię, że którekolwiek z was było na takim przedstawieniu. Jak już to może Nel w Irolanie, ale to takie też mniejsze kameralne, raczej jakieś tam poezja, śpiewy, tańce, nie do końca takie przedstawienia. Coś tam w Hammerfall też pewnie było, ale też takiego raczej, raczej właśnie bardowie i takie klimaty. O, jesteś, jesteś. Czy zapoznałeś się z tekstem? Wszystko rozumiesz? Mm, tak, rozumiem. Jestem. Może nie jest hmm. zbyt zbieżne z tym, co my robiliśmy i mówiliśmy na statkach, ale jest dobry. No dobrze. To ty też będziesz musiał być troszeczkę przypudrowany. Te łachy musisz ściągnąć, bo tak nie nie będzie wyglądać kapitan. Tam w skrzyni są rajtuzy dla ciebie i frak. Dostaniesz jeszcze spadle, ona jest drewniana. Będziesz mieć suflera jeszcze. Ale 
gram szaladina, prawda? W sensie mojego pobratyńca, z tego co no zrozumiałem. tak, jakiegoś tam elfa, no. Jest pan świadom, że nie nosimy rajtu z Ale... rajstą. Dlaczego? Bo to niepraktyczne. Ale będą podkreślać ci kształt nóg. To pan jest reżyserem. Niech tak będzie. No to idę do tej e, skrzyni, którą mi wskazał. I się przebieram i... E, no czy ta skrzynia uwania. jest zamykana na no, jakąś sklucz czy coś? Ej, nie, nie jest właściwie. Te ubrania takie... Jakby to Ukaru powiedział, bardzo syskowe. <laughs> bardzo Wygląda dobre. jak ubranie jakiegoś szlachcica jest brązowo-błękitna. Same, same rajtuzy są nawet błękitne. Mm, dobra, no to swoje ubrania raz... Yy, yy. Tak, swoje ubrania razem z, z... i broń też swoją zostawiam w tej skrzyni. Domyślam się, że jej też nie potrzebuję. Zamykam ją i wracam do yy, naszego prowadzącego przedstawienie pana i tak się pokazuje trochę niesfornie się próbując jakby rozszerzyć to, ten materiał, żeby bardziej wygodniej mi było i jak wyglądam mógłbyś, mógłbyś właściwie troszeczkę przyciąć te włosy e, n- nie, 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 nie. I to idź do werandy, niech cię jeszcze przeczeszę chociaż. Niech będzie, dobrze. To kieruje się do werandy. E, Weroniki. E, widzisz, że Ukaru ma zamalowaną twarz e, na taki beżowy kolor i ma rysowane na swoim czole takie oko. Ja Czyli widzę, on że on wygląda zamknie... jak osesek. Nie widzisz, by masz zamknięte oczy, bo Weronika kazała ci zamknąć. Yy, Weroniko, yy, pan reżyser kazał na przeczesać. Kazał ci przeczesać me włosy. To chwilę jeszcze tutaj dokończymy. Ach, on taki duży. Ty byś najlepiej na podłodze siedział, bo aż ledwo co sięgam. Ona tak 1,70 m wzrostu ma może. W takim razie poczekam. Dobrze, a ja wrócę w międzyczasie do e, Lloyda oraz Nel. Tak więc po chwili na mysłu, y, czy jest jakieś po prostu miejsce y, w okolicy tego tej, tego, przy, tego tej sceny tam się łodzi jakieś miejsce przy którym można byłoby usiąść to jest jakiś nie wiem, wyższy, niższy murek jakaś, jakaś ława przed samym przed samą sceną są ustawione rzędy ławek z tawerny są wyniesione e, przepraszam z tutirimi są wyniesione stoły na zewnątrz e, krzesła, bo też będzie strawa podczas tego spektaklu. Więc są stoliki. No dobrze, to prowadzę Nel do, do jednego, żeby usiąść. No z przodu, mu. z tyłu? Raczej z tyłu. Bardziej... Z tyłu, okej. Okay. Trochę ludzi się różnych raz oczywiście zebrało na tym placu. W tym Eleonora razem z dwoma elfami zauważa was i kieruje się w waszym kierunku. Przychodzi dwoje elfów, którzy są z nią, nic nie mówią. No i jak? Gdzie jest mój pies? Pr- 
sprawa jest bardzo rozwojowa. E, pracujemy jeszcze nad tym. Mhm, a co macie? Widziano go... E, widziano go na bagnach. Na bagno? Kto go widział? Kto go widział? Yy... Jak on się nazywał? Nel, pamiętasz? N- nie, n- nie pamiętam. Przepraszam bardzo. Skup się, człowieczku. Kto go widział? Yy... Ja widzę, że coś kręcisz. Ej, nic nie kręcę. Sprawa jest rozwojowa. Przyjdziemy z panią, z pani psem. Był to tak człowiek, obiecaliśmy. elf? Ej, człowiek, człowiek. Okay, jak wyglądał? Ej. Pani, przepraszam bardzo, ale moja przyjaciółka w źle się gorzej poczuła i musieliśmy do tego wrócić. Już praktycznie mieliśmy przy tych bagnach. Pani da nam do sobie Rzuc- chwilę. Rzuć na oszustwo z brakiem psowagi. Aha, mówię. Hmm. Ej, brakiem przewagi. Trzy, yy, dziewięć. Kręcisz coś. Ewidentnie. Jeżeli nawet nie pamiętasz, jak ktoś wyglądał, próbujesz mnie oszukać? Kolejni próbują mnie oszukać. Nawet nie widzieliście pewnie mojego psa. No i tak się kręci trochę w miejscu. Nie się tak niezręcznie. Nie wie, co odpowiedzieć. Jak mówiłem, pracujemy nad sprawą i powiadomimy oszczędź, panią. Oszczędź mi tej durnej gadaniny. Zapytam się kogoś innego. E, ona rusza w kierunku Ruwena oraz Karu. Dobry wieczór. E, dobry wieczór. Co mówi? Widzę, że przygotowania do spektaklu, tutaj Eleonora. Widzę, że przygotowania do spektaklu idą, natomiast ja chciałam się dowiedzieć, jak idą poszukiwanie mojego Tofika. A, pani pieska. Tak. No to się umówiliśmy. Tak, tak, pamiętamy. Tak jak pani nam powiedziała, byliśmy sprawdzić południowy las i jak na razie nie znaleźliśmy pieska samego w sobie, ale natrafiliśmy na parę poszlak. Jakich? Jakich? Stare... Łapki, jak to się nazywało? Odciski. 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 Lady, zgadza się. Na bagna. Na bagna? To strasznie daleko. <śmiech> Pieski lubią biegać, może. Wasz ludzki kolega powiedział, że spotkaliście jakiegoś człowieka, który coś wiedział. Kto to był? A, Lloydowi Powiedzia pewnie chodziło. <laughs> Wybaczy, panie Ukaru. Tak postrzega o sesków, ale Lloydowi pewnie chodzi o... Jezus Maria, kim on... <laughs> Jezus, a kto to taki? <laughs> Mój przyjaciel, a Maria to moja matka. Tak takie powiedzenie z moich stron. W każdym bądź razie 
spotkaliśmy, zgadza się, człowieka. Zbierał on w tamtych stronach zioła, był zielarzem z tego, co mm-hmm. zrozumiałem. A jak się nazywał? Nie przedstawił. A jak wyglądał? Stary. Zgadza się. Cały o, to naprawdę niesamowicie szczegółowy opis. Stary, siwe A... włosy, broda. Nosił e... ubranie rolnika. Bardzo Mocno. niechlujny. Zbierał korzenie. Twarz dosyć pomarszczona. Zresztą jak na starszego człowieka przystało. Grzegorz Chudego Cielaka? Nie. N- nie. O tym Cielaku Grz- Haru był. To nie on. Grzegorza poznaliśmy. To nie był Grzegorz. Mhm. Dobrze. Ważne Dobrze. mogło, że być to, ale mężczyzna mówił dosyć nienormalnie, jeśli można to tak określić, taką gwarą. Gwarą? Rzuć e, Ruven, proszę, na oszustwo. Yy, dobra, z przewagą, bez, normalnie? Normalnie. Dobrze. Mhm. Osiem. Stary zielarz w naszej okolicy, co zbierał sobie samotnie ziółka i nie kojarzę, żeby ktoś taki był w Eridan's Crossing. Hmm. Myślę... Za nie mówił, że jest z Eridan Crossing. A skąd? A u Hukaru Myślę, nie że wie. próbujecie mnie nabić w butelkę. Co? Co zrobić? Nabić w butelkę. Haru stara się nikogo nie nabijać. Zwłaszcza w butelkę. Nierealna. Butelka mała. Dobrze, porozmawiamy po przedstawieniu. Dziękuję. Miłego występu życzę. Połamania nóg. Dziękujemy i życzymy miłego oglądania. Przy tym wszystkim, a nie, bo Karu i tak nic nie widzi, bo ma zamknięte oczy. Osese, który robi u Karu to dziwne coś na twarzy. Jesteś tu? No jestem, cały czas. Już, brzytwę. już prawie, już prawie. Czy ma brzytwę, brzytwę? już? No mam. Tak. I teraz chcę jej wyszeptać tak, żeby nie słyszał Ruven coś do niej i to masz na kanale. E, na pewno? U Karu czuję, że to będzie rola życia. No dobrze. E, Ruven, widzisz jak Weronika chwyta za brzytwę, łapie za jego włosy za włosy u karu oczywiście. I zamierza je ściąć. E, u karu. Jesteś tego pewien? Cyklopy nie mają włosów. Jak u karu ma dobrze odgrywać cyklopa, jeśli ma włosy. Ale. Um... <ścoughs> <ścoughs> Będziesz cyklopem z włosami. Ukaru, jeśli ja nie widziałem cyklopa, to wątpię, żeby większość, żeby ktokolwiek w sumie z widowni widział Ale cyklopa. Niech Ruven pomyśli. Kiedyś oseski zobaczą cyklopa. Będą myślał, że cyklop ma włosy. Nie rozpoznają go. Ale cyklop ja mogę ci na- nałożyć taką specjalną, specjalny kawałek kapusty. Będzie wyglądało, jakbyś był łysy. Ukaru. My tutaj nie ścinamy włosów na oku do spektakli. Ale jeżeli chcesz, mogę to, to gdyby zrobić. gdyby włosy 
związać i przyklepać no błotem. Podobny no kolor tak. do skóry cyklopu. To Wyglądałby, wystarczy... był paru był łysy. Wystarczy kapustą, tak. Ukaru ma dość warzyw w tym mieście. To się zdecyduj, bo, bo ja nie będę podejmować tej decyzji za ciebie. Błotem ścinać czy kapustę położ? Kapusta wygląda naj, naj, najnormalniej. Tutaj trochę żywicy, przyklei się ją do włosów i będzie wyglądać jak łysina. A jak na kapustę dać błoto? U, u, u Karum. Posłuchaj się, Weroniki. Myślę, że wiesz, pracuje w tym raczej, wie co robi. Niech będzie. A jeśli u Haru trzyma gorszą ceny za tą rolę przez to, uzna, że to wasza wina. A ja umywam od tego rączki. E, bierze taką... E, idzie do w sumie targu, po chwili wraca z kapustą, tylko naprawdę dużą. Odrywa taki spory liść. E, i zaczyna przystawiać, patrzeć, wiąże ci włosy, chowa je troszeczkę, używa takiej żywicy i zaczyna przyklejać to. Potem zaczyna malować po tym, tak żeby oddać kolor twojej skóry. Jak użyje błota, błoko, błoto przekonywujące. A to może później. Może będziesz z czystym cyklopem. Nie, to nierealne. No dobrze, zatem wezmę trochę błota i... No A ty na razie musi... musi przeschnąć na razie. A ty, e, jak twoje imię? Ruven. Ruvenie, usiądź tutaj, na taboreciku. Siadam na taboreciku. Zaczyna ci przeczesywać włosy, zaczyna ci ple- pleść e, wiele warkoczy. Możemy jednak zostać przy jednym warkoczu. Nie, takie, takie dostałam. Takie dostałam polecenia. No dobra, niech będzie. Ale po przedstawieniu prosiłbym, żeby pani zawiązała mi jeszcze w normalnym warkocz. Jeżeli starczy czasu, w porządku. Dobrze. W takim razie... może otworzyć oczy. Yy, właściwie to nie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Cierpliwości. No i dobrze. Zostajecie przygotowani coraz bardziej. Hmm. Co tam jeszcze Nel i Lloyd byście po- chcieli porobić w międzyczasie? Nel, czy jest szansa, że czujesz się choć trochę lepiej? Troszeczkę. Wytłumacz mi, co się stało. Nic nie pamiętam. Było bardzo dziwne. Najpierw... Od kiedy... Co ostatnie, co pamiętasz, było? Właściwie to to, że patrzyłam w krąg. Czyli pamiętasz krąg. Ogólnie... Ta elfka zrobiła krąg z totemami, żeby od... Tak, to pamiętam. I w pewnym momencie był po prostu wielki wybuch, jakby deszcz iskier spadł na jeden z tych totemów i wtedy, jak się obróciliśmy do ciebie, leżałaś na ziemi i jak podeszliśmy bliżej, miałaś fioletowe oczy. Elfka powiedziała, że to może być prawka mrocznej magii elfów. W sensie mrocznych elfów. Y- I ich magii. Tak. tak, o to się mi chodziło. Powiedz mi, jak się czujesz teraz tak fizycznie? 
Już lepiej, ale jak się obudziłam, bolała mnie strasznie głowa. No i jak mówię... Nic nie pamiętam. Co z druidem? To bardzo. Jako... Patrzę, czy nie ma wokół tej właścicielki banku. Nie. Okej. Okay. A jej ochroniarze? Są przy niej właściwie. Okay. Tak, tak więc? więc e, przemienił się częściowo. Jego forma była po części psa i człowieka. Nie wyglądało to dobrze i tamta elfka zabrała go ze, zabrała go ze sobą pilnie. Czyli uważasz, że ktoś przejął nade mną kontrolę? Na to by wyglądało, bo nie pamiętasz. To mój błąd. Mogłam być bardziej uważna. Wydaje mi się, że mogło to spotkać każdego z nas. I rozmyślanie nad tym i Obwinianie kogokolwiek za to byłoby błędem. Nawet siebie. Ka zabrała tego druida ze sobą, prawda? Tak. Czyli właściwie zmarnowaliśmy tylko czas. Kiwam głową. Muszę to sobie poukładać, Lloydzie. Jasne, dam ci chwilę. E, wstaję i idę na targ elfów do stanowiska z książkami. Stanowiska z książkami tego krasnoluda. To nie jest żadne stanowisko. E, stoisko, chciałem powiedzieć. Mm. Okej, okay, tam gdzie jest ten On nie jest na elf. Nie wiesz, gdzie jest krasnolud z książkami, bo nigdy tam nie byłeś. Gdzie poszukać w mieście miejsca, gdzie mógłbym kupić książki? Okej, okay. rzuć na śladztwo. Teraz jest duży tłok, szczególnie na tym placu. 11. 11. A... Mhm. Nie bardzo. Nie bardzo. Lepiej byłoby kogoś po prostu spytać, niż się rozglądać po mieście. Zajmuje ci to sporo czasu. Okej. Okay. Czyli pewien... Czyli... Okej. Okay. To wracam do... do reszty. Nie późno, lepiej się spytać gdzieś jutro rano. Mhm. Wracam do Nel. Ja w międzyczasie e, chciałabym wyciągnąć e, swój dziennik i zacząć przeglądać swoje notatki. Dobrze. Tobie też przydałby się dziennik zakupić za jakiś czas. Mhm. Jeszcze parę stron zostało. Ale niewiele. Dobrze. W międzyczasie Ukaru jest przygotowany oraz Ruven. E, Ukaru otwierasz oczy i widzisz po raz pierwszy, jak Ruven został przyszykowany. Z jego, że tak to ujmę, wyspiarskiego stylu, e, jego znaków narysowanych na twarzy, 
Została czysta twarz, przypudrowana, razem z różem na jego policzkach, który lekko jest widoczny jedynie przez jego ciemną karnację. Jego kolczyki akurat pozostały, jego złociste oczy. Natomiast jego włosy są... Jakby to wszyscy w ranarskich stepach powiedzieli, jak baba. Zaplecione. No i szaty ma oseskowe bardzo. U Haru powstrzymuje śmiech tylko ze względu na to, że wie, że Ruven jest dobrym wojownikiem. Wyśmieje się, kiedy Ruwena nie będzie. <śmiech> <śmiech> Masz takie Zbawia. małe lustro. Y, y, Ruwenie, przed wami jest takie a, takie lustro, w którym możecie siebie zobaczyć. Więc tak oboje. Oglądam na siebie. Potem patrzę prosto w oczy Ukharu. Pozwalam ci. I nie rozumiem cię w stu procentach. Nie powiem o Soskowinę. I tak będą widzieć. Pewnie tak. Mój... Mój lacie. To... Kto ja widzę, że ona rajtuzy na sobie. Mhm. U Karu ma nadzieję, że ta marna imitacja włosów na nogach się nie rozerwie w trakcie występu. Im... <śmiech> imitacja włosów na nogach. Masz... A... Hmm. <śmiech> Karu zawsze jak widział rasą udy, one owłosione zawsze myślał, że bo jest zimno dlatego mają dużo włosów na nogach żeby było ciepło hmm. bardzo możliwe w każdym bądź razie trudno jest stworzyć prawdziwego szaladina nigdy z nami nie podróżując a nie mój wybór ubrań Niestety. U Karu musi się jeszcze rozebrać. Przychodzi Lumier. No, wyglądacie. Krzywi się. U Karu się jeszcze rozbierze. Robi różne miny. Mam nadzieję, że gracie lepiej niż wyglądacie. I, i, ja mam jedno pytanie. Skąd wie pan o mojej rasie? Nie wiem. Taka historia była. Okej, okay. rozumiem. Niech będzie. No, powiem. Już, Ruwenie. Pięć minut i na scena. O, robi się. No to Ukaru idę tam pod scenę. I rozbieram się. Zostawiam tylko coś, co by mi przesłaniało moje krocze. Okay, taką przepaskę, rozumiem. Chciałbym wziąć moją włócznię i ją obrócić i złapać ją tam, gdzie jest jakby koło trzona i wymachiwać prosto jak kijem. Nie mam drzewa, może być to. Weronika odzywa się do ciebie. Ja tobie dam znać, jak będziesz miał wejść. Do Ukharu. I wam głową. Okej. Okay. Pochodnie otaczające miasto przygasają. Zbierają się wszyscy. Zaczyna się muzyka paru grajków którzy prawdopodobnie zostali sprowadzeni na tą specjalną okazję. Pojawia się również skrzynia przed sceną na datki. Większość stołów posiada już różne potrawy z tutirimi. Jednym ze stołów, który się wyróżnia jest oczywiście stół Nelly Lloyd, na którym nie ma nic absolutnie. 
burczy wam w brzuchach. Nie jedliście dzisiaj za bardzo i nie piliście również. To też jesteście spragnieni i głodni. Widzicie pewnych ludzi z wyższych sfer, którzy narzekają na to, że te oliwki to mogły jeszcze z tydzień porosnąć. Już ten chleb ma troszeczkę zbyt twardą skórkę na ich delikatne podniebienie. I ta kiełbaska to ten dym to mógł być z innego drzewa. No, ale cóż. Światła przygasają. Słychać bębny. Znane wam. To ten gość, który blokował wam przejście za pierwszym razem, kiedy wchodziliście do Tutirimi. Gdzieś tam gra sobie, przygotowując całą publiczność. Ludzie są skupieni. Wiele jest świecy. Są świece na stołach różnych. Nawet do was świeca zawędrowała. I spektakl za chwilę się zacznie. Ale my natomiast zrobimy sobie tutaj przerwę.